，干爹，您慢点，小心脚下。参见公公，平身吧，干爹住手！主人，主人
来得好快呀！都怪我，没注意身后的尾巴。铁姐姐，你先别太担心，我以督察院的身份先拖住他们，你跟董大哥速速离开，这样会连累妹妹的。没事，我也是宫门中人，有侯爷相帮，他们奈何不了我。那妹妹要小心。大院在此办案，尔等退下。<笑>我当是谁呢？原来是督察院杨捕头。屋子里都是督察院的重犯，既然认得出我，还请行个方便，带着你的手下离开。督察院闹了？不对吧？我看是你的好姐妹铁飞花吧。胡言乱语，铁飞花怎么会在这里？我看你是不把九侯爷放在眼里吧？还不给我退下！少拿九侯爷压我，都愣着干嘛？进去拿人呢！我看你们谁敢过来！既然如此，那今天我白镖倒要领教一下杨捕头的功夫。明天正午，我们在永靖门外竹林见。嗯，兄弟们，冲进去，抓住铁飞花，重重有赏。杨小楼离开了九州侯府，直接就出城而去。孩儿已经派白彪和钱刚一路尾随。九州侯那个老东西，没人可用。铁飞花想躲起来，置身事外，他躲得起来吗？干爹，您这招引蛇出洞实在是太高明了。干爹。孩儿还有一事不明白，还请干爹指教。说，既然咱们引出铁飞花的目的已经达到了，那为何不在九州斩杀唐旭，反而让江湖中人沿途劫杀？这不是多此一举吗？哼、嗯，你呀，还是太年轻。唐旭当朝一品，身后还有九州侯那个老东西，咱们要是在京城动手，那不是引火上身吗？让这些江湖人出面，咱们可以置身事外，隔岸观火，明白吗？还是干爹高明。居然是你，来得好，一块给我拿下！啊飞花。你果然在这儿，我看今天你插翅也难飞，你们今天一个都走不了。我拖住他们，你们寻机冲出去。你去抓铁飞花，东城交给我。好。
给我住手，否则我让他利弊刀下。东城，我谅你也不敢杀锦衣卫百户，不敢。你试试。敢放走朝廷重犯？谁放走朝廷要犯，自己清楚。让孙公公来评判吧。因此，你故意协助董成，放走铁飞花，对不对？九子杀公公，还请公公明鉴。哼，狗奴才，事到如今你还敢狡辩？来呀，在，不打。钱刚，咱家一直很欣赏你，觉得你为人忠厚，武艺高强。可你。这唐旭在四川做过巡抚，在川内众生门吏众多，一旦入川就安全了。可是按照九侯爷信上所说，孙直之所以对付唐旭，好像跟川北一网有关。按此推算，孙直是不可能让唐旭活着回到四川的。此番入川路途遥远，唐大人这一路
，可是十分凶险啊。江湖狭小，不可怕。我担心的是，孙直买凶杀人的计划落空以后，又该怎么办？那你有何打算？我打算和柳儿一路护送唐大人。屠龙镇是陆川的必经之地，也是最后一站，所以董大哥，我想请你召集江湖上的朋友，在屠龙镇接应我们，嗯，以防孙直在屠龙镇狗急跳墙。如此一来，便可确保万无一失。既如此，事不宜迟，我速速联络江湖高手。嗯、董大哥保重，嗯、我们屠龙镇见。好，保重，保重。可真热闹啊！哇，小姐，快进去吧。好漂亮啊！哦，老板，不用找了。哎，好嘞
怎么还不来啊？大哥。把他们都杀了，是不是太可惜了？那个唐家大小姐，好漂亮啊，水灵灵的。咱们要是能把她留下来，咱哥俩就……哎，行，听你的。好嘞，咱们俩也能享受一下什么叫二八佳人，比如苏。<笑>大哥，好词啊！<笑>这是我弟弟金刚指动物，我们二人准备在此做一笔小买卖，两位女侠高兴大名，有何见教啊？我们是谁？你们没必要知道，在这里劫杀朝廷一品大员，这可不是小买卖。太行。我哈哈，嗯，嗯，嗯，嗯，呀，哼，怎么样，厉害吧？能投碎青砖，不愧是铁头功。那你呢，金刚指？这普天之下，能够有幸见到我金刚指神功的人，还没有几个。哼，今天算你们几个运气好。让你们开开眼界，哼！哈啊！叮铃铃，叮铃铃，太上老君来显灵！呀呀！哈啊！呀呀呀呀呀呀呀！哈哈！哈怎么样？厉害吧？太多的面粉味儿，太浪费粮食了。嗯，女侠饶命！女侠饶命啊！我们兄弟俩平时也就是这么表现，最多啰嗦的钱财，杀人越货从来没干过。女侠，这一次也是受人所托，还没干就被女侠你给识破了。女侠饶命啊！女侠饶命！饶命！女侠饶命！饶命啊！王金水他真是瞎了狗眼，请了你们这样的骗子。我铁飞花行走江湖有个原则。遇到罪不至死的罪犯，我会废了他的武功，然后让他滚蛋。啊！不不不不要！你们俩会武功吗？啊啊！不不不不会不会不会不会！既然没有武功可废，那还不赶紧滚！啊啊！谢谢女侠，谢谢女侠，谢谢女侠，走走走啊！小姐，喝茶。你笑什么？我突然想起太行二少，太滑稽了。你问一路上全是那样的骗子吗？越往前走，会愈加凶险。我们势单力孤，假如沿路之上那些山头都听命于孙直，我们累也要累死。那怎么办呀？光靠打肯定是行不通，我们必须另想办法。能有什么好办法呢？有了，我要让孙直那些白花花的银子，通通打水漂。什么办法
，借力打力。借力打力。嗯，你现在启程去快意堂找快边三，值日之后在汉江码头碰面。我走了，你一个人岂不是更加势单力孤？按照路程上的时间掐算，到达襄阳之前，我一个人就能应付。我会照顾好我自己的，放心吧。嗯。老爷。你要看的是这本书吗？就是这本。宋版的《左传》。时间不早了，咱们继续赶路吧。老爷吩咐了，时间不早了，启程吧。是，启程了。几位大爷，你们这是？我来问你，从京城来的几个人，住在哪个房间？小小小偷不知道、啊。这里没有你要找的人，这个客栈都被我包下来了。不知死活的小妮子，敢在这儿胡言乱语，信不信老子把你脑浆子打出来？嗯。在下杜万，这两位是我的兄弟。顾谦和冯柏，承蒙江湖朋友关照，送给我们一个雅号“临沧三杰”。还没请教，阁下是？哪来那么多客套话？不是跟你们说了吗？这里没有你们要找的人。听不懂吗？看来阁下是不想给我们临沧三杰这个面子。既然如此。那就得罪了。滚！大哥，哎，大哥，大哥，大哥，原来你就是大名鼎鼎的督察院铁捕头铁飞花。啊，铁飞花！既然知道我是谁。那还不知难而退？这，大哥，受人钱财，与人消灾。是啊，大哥，我们被他的名号就这样吓着了，以后在江湖上还怎么立足？上，上！啊是动了贪念，才落得如此下场。铁飞花，铁捕头，今天能死在你的手上，我们兄弟也算是不枉此生了。动手吧
，林苍三姐的命是你的了。这是我们家祖传的创伤药，擦上之后，伤口五日内便可完好如初。谢铁捕头，不杀之恩。日后，只要铁捕头用得着我们三兄弟，赴汤蹈火，在所不辞。三位，请起。赴汤蹈火用不着，不过我铁飞花今日确实有一事需要你们帮忙。铁捕头，请讲。临沧三劫，威震黄河两岸，我想请你们给各个山头的兄弟传个话。嗯、在下是奉九侯爷之命前来保护大人，从明日起。我打算跟大人一起上路。走哪条路，在哪里打尖住店，都由我来决定。不知大人能否接受？<笑>铁捕头久立江湖，又深得九侯爷的信任，唐某一定言听计从我铁飞花在此叩谢云台五虎众兄弟，留下文银二十两给大家买酒喝。下次路过宝地，一定登门拜访。青山不改，绿水长流，我们后会有期干爹息怒，孩儿定将那些背信弃义的家伙通通收拾了，让干爹您出气。嗯，我问你
，这铁飞花现在到哪儿了？刚刚接到密报，应该还在湖北境内，估计不日就要动身前往襄阳。襄阳，老爷，您的书，给您。蔡九啊，哎，你先下去吧。是。这个蔡九，他是什么时候来到您府上的？两年前，他病倒在我的府门口，我动了恻隐之心，叫下人把他抬进府中医治。后来知道他是孤身一人，无依无靠，我看他这人挺老实的，就留在府下当了仆人。啊、哦，原来如此。铁捕头为何又如此疑问呢、啊？没什么。谨慎点总是好的，那倒是。一路上啊，多亏铁捕头照应，不然的话，唐某啊，早就命归黄泉了。当然，您客气了，这是我的分内之事。<笑>铁捕头，快请坐。北去襄阳，有水路两条路。你琢磨着，他能走哪条路啊？到襄阳，有一段是山路，崎岖难行。按照常理，应当走水路。按常理，他应该走水路。可我。让他们走不成。那干爹的意思是，铁飞花不是让临沧三杰传出话来，说一路上兵不血刃。那我们就照方抓药。你让白彪传出话来，说铁飞花要在汉江。抓四只王八下酒。四，啊，您说的可是汉江四鬼？大人，明日我们就启程去襄阳。好，我让蔡九呀、啊、吩咐人手把行李装上车。不用装车，我们走水路。水路？现在沿路之上，到处都在议论。铁飞花要捉拿汉江四鬼，莫非铁捕头断定汉江四鬼已经闻风而逃了？恰恰相反，那汉江四鬼是他们的名声比性命还重。我想此刻他们已经在汉江之上严阵以待，只等着我去与我以命相搏。哼，汉江四鬼个个都是强将。他们听了这个消息之后，一定会在汉江设部，跟铁飞花拼个鱼死网破。那走汉路岂不更稳妥吗？这个消息一定是孙直传出去的，他的目的就是为了激怒四鬼，好使得我们不敢走水路。而他在路上设好了埋伏，就只等我们自投罗网。这水路、旱路都这般危险，哎呀，这可该如何是好啊？大人，孙直他料定我肯定不敢走水路，可我偏偏要反其道而行之。至于那汉江四鬼，我已有了对策
，所以大人不用担心。既然如此，一切都听铁捕头安排。让白彪带人乔装劫匪，在路上设伏，一定要赶尽杀绝，一个都不留。孩儿明白。三天了，他们怎么还没来？是啊，统领，我看他们是不会来了。这个铁飞花不简单，他一定是走了水路。去襄阳。你可是铁飞花，在下正是铁飞花。大哥，大哥，铁飞花，你怎么懂得水下传音之术？再不用水下传音。船就被你们凿漏了。原来是快意堂的三爷，我来给你们介绍，这位是都察院的铁捕头，他就是汉江四鬼的老大，混江龙张奎。听说，铁捕头要在这汉江抓四只王八下酒，哼，我们兄弟四人都在这儿了。这些都是孙直散布的谣言，我以性命担保，铁飞花从来没有说过这句话。你们汉江四鬼恶名在外，可是你们只劫钱财，并不杀人性命，也算是道义有道。如今快意堂扩招势力，广招天下英雄豪杰，我铁飞花愿在此做一个引荐人，推荐你们加入快意堂。对，以后跟着我们快意堂堂堂正正行走江湖。总好过你们做水鬼吧。三爷对我张奎有救命之恩，再有铁捕头的引荐，我们兄弟四人愿意加入快意堂，听候三爷的差遣。既如此，咱们就先护送铁捕头渡过汉江，然后再回去跟兄弟们一商大局。遵命。多谢。接住啊！哎
。大人，一会儿进城，我们在官府驿站落脚。哦，一路上我们都住客栈，这次为何选择官府驿馆呢？襄阳是个大码头，客栈人员众多，还是小心为好。嗯，还是铁捕头考虑的周详啊。大人，请上车。包统领，铁飞花等人住进了官府驿馆。你可看仔细了，属下看得真真切切，他们的确住进了驿馆。嗯，好。兄弟们，都给我听好了，今晚就是你们立功的大好机会，一定要杀了铁飞花。是。大人，我们从这里到这儿，再到这儿。嗯，如此安排甚为妥当。老爷，等我给您听好了。小姐，怎么了？不，小姐。发生什么事了？你们中了迷香，我保护唐大人，你去保护唐小姐。老爷不好了，小姐被人掳走了。去、啊，去、啊。威名赫赫的铁捕，身手果然不凡。为了抓你，我白某着实费了不少心思。除掉你，那唐旭就是带走高阳。铁飞花，我可告诉你，这一切都是孙公公和王公公安排的。所以，这黄泉路上，你可不要怨恨我白彪。胆敢与我东厂为敌，统领，今晚有高人在此。撤
提不到，小女的病情如何？大人放心，小姐并无大碍。我这里有一副安神的方子，回头让柳儿照方抓药，嗯，给小姐服下即可。啊，那就要多谢铁捕头了。铁捕头，这些活还是让我们这些下人干吧。小姐，既然他肯出手相救，那当然是朋友啊。也不尽然，朝廷里现在有几股势力错综复杂。他肯出手救我，只能说明他不是孙直的人。也许他是害怕白彪打乱他的计划，而背后隐藏着更大的阴谋，也未可知。一个身怀绝技的武林高手，心甘情愿在唐府家做一个下人。这件事本身就很可疑，可他武功如此高强，现在是敌是友也分不清楚，这可怎么办啊？所以我们要试探，逼他现身。啊？怎么试探？有了。我马上去烧水，大家进来休息一下吧。小姐蔡伯，这是小姐的药，麻烦煎好了给送来。好柳儿，铁捕头，晚辈铁飞花在此，拜见洪坤洪老前辈，多谢您的救命之恩。铁捕头，您说笑了，我就是唐府的一个老佣人，哪里来的什么前辈？再说什么洪坤，我也是闻所未闻啊。铁捕头，你认错人了。如果我没有看错的话，刚才您在追柳儿的时候，用的是冠绝天下的鬼影神功。普天之下会鬼影神功的，除了洪坤洪老前辈，还会有第二个人吗？另外，您手中的铜蚕豆，不正是墨羽剑洪坤的独门秘器吗？想不到，我洪坤隐退江湖十年，竟然还有人认得我。不错，在下正是洪坤。洪前辈，今日将您请到这里来，是因为有几件事不太明了。想向您当面请教，铁捕头，请讲。十年前
，您在江湖上如日中天，为何突然会销声匿迹？以你在江湖上的地位，怎会心甘情愿在唐府做一个下人？这些我都匪夷所思，还望赐教。十年前，我与飞天蝙蝠赵庆结下了梁子，没想到他不顾江湖的道义，奸杀了我的妻子，而且。还借走了面皮。啊！生只剩下了一件事，杀了赵青，替我夫人报仇。那不知前辈是否找到赵青的下落？十年来，我隐姓埋名，从关内追到关外，从东海之滨追到了天山南北，可是每一次都被他先行一步。直至前两年，我曾打听到他在京城。万万没有想到，他竟然刀枪不入，还练成了胡赵公。赵青。你这个淫贼！赵青，这谁是赵青？你又是谁？我洪坤，就是死了变成厉鬼，也不会放过你。赵青，我是谁？我是谁？我是谁？小洪坤。我是谁？我是谁呀？飞天蝙蝠以轻功擅长，刀枪不入，居然还练成了胡爪手。据我所知，江湖上没有人能将三门武功兼具。是。赵庆此时应该神志难清，所以。我曾听我师父老迷糊说起过，前朝翻僧喇布研制了一种秘方，它将鹤顶红断肠草，还有九种毒虫研磨成粉，用以毒攻毒的办法，强行逆吸，调人的气血。寻常人大概需要十年左右才练成的功夫，服用丹药以后，数月之内便可练成，而且身上的伤口。瞬间愈合，会结成鳞甲，刀枪不入。只是服用毒药的人，会因为体内毒素的堆积，而神志不清，沦为行尸走肉。世间竟有如此功法，简直骇人听闻。那前辈可知赵庆的下落？我在赵府这两年，一直打探赵庆的下落，终于打听到了，赵庆投靠了王金水。可奇怪的是。王金水一直秘密的将他关押在地牢之内，我也想找机会进入地牢，可是天子号地牢戒备森严，赵庆恶贯满盈也算是咎由自取吧。可惜，我不能亲手杀了他。前辈放心，等我和柳儿护送好唐大人回到四川，我陪前辈一起回京城去对付那赵庆，毕竟他也是我们督察院缉拿多年的要犯。为民除害，义不容辞。前辈一路上一直格外在意这根扁担，莫非这个扁担里藏着什么秘密？这个，铁捕头，你看，这不是司礼监给义王的礼单吗？
。难道这是孙直勾结义王的铁证？不错，乍一看呢、啊，这就是一份寻常的礼单。如果你从礼单上只念四个角的字，那会是什么结果？金冠三花。金冠三花，我明白了，他指的是成都的锦官城和散花楼。一个月前呢、啊，孙直派人到礼部，一定要销毁这份已经存档的礼单。我当时就起了疑心，用移花接木的办法，偷偷的把礼单藏了下来。经过数日的研究，才解开了这个谜。可是这两个地方又代表了什么呢？义王。早有不臣之心，他和孙直暗中勾结，密谋叛乱已经好几年了。三个月前，兵部向川内驻军调拨了一批兵器、辎重，其中还有十门火炮，不翼而飞。皇上闻知此事，非常恼怒，责令刑部和兵部彻查此事。可是到现在也没有下落。你的意思是，这些丢失的兵器和火炮已经被埋在了成都？可是，如果义王他想来川北叛乱，那孙直直接把东西送到川北，交给义王不就可以了？这就是孙直老谋深算的地方。他虽然和义王暗中勾结、密谋叛乱，但是对义王叛乱成功心存疑虑。如果义王在川北起兵，顺利攻占了成都，埋藏的这批兵器就自然归了义王所有，他也就有了从龙之功。而如果义王叛乱失败，他就会利用安插在刑部的爪牙，起获这批兵器，用来陷害四川的孽台衙门，最终将祸水引向九侯爷。唐某人在四川经营了多年，孽台衙门都是我的老部下。那您为什么不直接通知孽台衙门的人？地点只是我的推断，没有十足的把握。而且孙直的党羽众多，一旦走漏了消息，不仅前功尽弃，还会祸及我的老部下，甚至是九侯爷本人。这个孙直，真是阴毒。这个死妮子，处处跟我作对。你还别说，她还真有点本事。是，您说这信上说，铁飞花身边另有高手相助，他一时难以得手。这唐旭，为官多年，心思缜密，并且又是九州侯的心腹。我都怀疑啊，咱们李丹城的秘密已经被他破解了，到时候带人到四川挖出哪些东西，那我们的麻烦可就大了呀。那您说这可如何是好啊？马上飞鸽传书给白彪，在湖北境内一定要截住铁飞花。孩儿。
。哎，客官，里边请，里边请，客官。哎，客官，里边请，有站有坐。大人，请。铁捕头，六儿姑娘，一路之上，承蒙你们保护左右，我敬你们一杯。来，您客气了。王大人，请进。唐大人，这是柴大人派人送来的一道野味，很普通。哦，这是他的条子。不知是哪位柴大人？啊，是柴荣，我的一个门生，在宜昌为官。<笑>让我来看看这道野味是何物。宜昌巨刺尚有百里之遥。他是如何知道我们在此处打劫？大人，不要打开！牛儿，快开窗户！饶命啊！饶命啊！小人说的句句都是实话，借我一万个胆子，我也不敢谋汉即位呀、啊！那个人，那个人，我真的不认识。你还不说实话？小人说的都是实话。柳儿，让他走吧。滚！谢大人，谢大人。大人和小姐怎么样了？唐大人已经昏迷了，小姐疼痛难忍。什么？唐大人昏迷了？嗯。这些是胡风，毒性虽然猛烈，可是还不至于让人昏迷。糟糕的是，唐大人是饮酒之后被蒸，所以加速了毒素在体内的运行。小姐，这可怎么办呀、啊？倒也不妨事，买些金银花熬成水擦拭伤口，再休息一晚就好了。柳儿。你赶紧去药铺买些金银花回来。好，姑娘，这是你的药，一共三千银子。谢谢掌柜。怎么回事？你慢慢说。我刚刚给唐小姐和丫鬟上了药，才片刻就昏倒了。哇！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！把这些全都放进去，然后再把水搅拌均匀。嗯，前辈，按照我的方法，只要将大人体内的毒气逼出，大人便可性命无忧。只需要一些时日调养即可。可是这样一来，我们赶往屠龙镇的时间可能就推迟了。唉，那也只能如此。
歇了吗？白彪参见王公公。那小妮子什么时候到啊？属下已经安排了眼线，预计两日之内就会到达。城里情况摸清了吗？公公放心，一切尽在掌握之中。好。大家一路辛苦了，铁斧头客气了，咱们何时动身？明日。董大哥他们有消息了吗？该不会出什么意外了吧？董大哥一向持重，应该不会有什么问题。嗯。嗯。这。奇怪啊，铁斧头！这里就算是龙潭虎穴，我们也要闯，只有过了这儿，才会安全。那边有人，大家要小心点。这样。咦、嗯。铁飞花，咱家在这儿恭候多时了，你的朋友们都在这儿。这个铁链子上呢，留了几个小铁圈，自己乖乖的。把脖子套上，省得砸家费事儿。呸！你个烟贼，你痴心妄想！哈哈哈哈哈！王爷，王金水，你数次派人截杀当朝一品大员，你就不怕被诛灭九族吗？唐旭，你别嚣张，要不是铁飞花，你早就没命了。今儿就是你们的死期。铁不头，穿黑衣斗篷那个，就是飞天蝙蝠赵庆，你可要小心啊！保护好大人。嗯，白彪。
行幻影步法独步天下，未必能追得上我。不信，你就试试。
应门又能如何？我现在就要你的命！严！严！严！前辈，夫人的仇已报，您可以安息了。川北一王的阴谋也败露了，已自尽身亡。唐大人，大人挖出了枪炮和火药，得到了皇上的嘉奖。小姐，只可惜，孙志他仗着恩宠，将所有的责任。都推在了王清水的身上，最后只因用人不察，而漏了一个轻微的惩罚。正所谓，无理当道，律法能够。我铁飞花虽然立功，可是为了尘世清明。就算螳臂挡车，我也在所不惜。小姐，飞花，飞花，飞花，你的督脉印重击而愈解，动不得真气呀、啊！可恨这赵庆，临死还伤了我家小姐。哎，只怪我董成功力不济呀、啊。董大哥，你不用自责，原本你也伤了不起。此次一别，还望珍重。你确定，卢帮主会帮你医治吗？卢帮主信上说，没有十足的把握，也有八成。我们此行前往，只能听天由命了。驾
别废话，多多珍重。保重，接不通。